Laura, Verwirrung, Frau Mondschein und der Kampf ums Käsefeld. Akt 1 Als Laura Verwirrung am Morgen des 6.8.86 vor die Tür ihrer Hütte trat, bereute sie es nicht so doll. Denn was sie wahrnahm, war eine radikale Veränderung ihres Umfelds. Nicht nur die kleinen Steine, nein, auch die größeren Landschaftselemente hatten scheinbar über Nacht ihr Angesicht gewandelt. Der Wald war ein Walross. Der Bach war aus Milch. Die Steine wurden Augen. Der Himmel wurde pink. Und das Roggenfeld war aus Käse. Als Laura Verwirrung sich gesammelt hatte und wieder klar denken konnte, beschloss sie, etwas zu unternehmen. Etwas. Sie setzt sich auf ein Auge und fängt an zu sinnieren, wovon ihr übel und schwindelig wird. Sie saß da, bis es dämmerte. Als der Mond aufging, stellte sie fest, dass er heute aussah wie eine Frau. Es war, war Frau Mondschein. Sie war 3,86 Meter groß, durchscheinend und von geleeartiger Konsistenz. Laura Verwirrung glaubte, dass sie eine Metapher war für alles Mögliche. Als sie im Begriff war, den Mund zu öffnen, eskalierte die Situation. Frau Mondschein fühlte sich so provoziert, dass sie mit ihrer Schaufel großen Hand ausholte und zuschlug, dass es nur so schepperte. Akt 3 Das Käsefeld rauchte und fauchte. Laura Verwirrung zog sich in ihre Hütte zurück, kochte einen Tee und fläzte sich in ihren Ohrensessel. Sie atmete tief durch. Was für ein Tag, was für ein Tag.